আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আজকে আমরা অনেক দিন পর একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের ভিডিওতে আমরা মূলত আলোচনা করব ডোপামিন ডিটক্স নিয়ে আমাদের জীবনের সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে প্রযুক্তির নানা জিনিস হতে পারে সেটা ফেসবুক হতে পারে সেটা পেস নামক মোবাইল গেম হতে পারে সেটা ইউটিউব হতে পারে সেটা অন্য যে কোনো কিছু কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলোর সাথে এত বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছি যে আমরা অনেকেই কিন্তু এই জিনিসগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না আমরা অনেকেই প্রযুক্তির এই জিনিসগুলোর উপর আসক্ত হয়ে গিয়েছি এই আসক্তি থেকে মুক্তির প্রধানতম উপায় হচ্ছে ডোপামিন ডিটক্স আজকের ভিডিওতে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাহলে চলুন আমরা ডোপামিন ডিটক্স নিয়ে জানি ডোপামিন জিনিসটা আসলে কি ডোপামিন আসলে এক প্রকার কেমিক্যাল যেটা আমাদের ব্রেইনে রিলিজ হয় ওকে এটা আমাদের ব্রেইনে রিলিজ হয় এবং এটা অনেকে হরমোনও বলে থাকে তো আমরা আপাতত এটাকে একটা কেমিক্যাল হিসেবে চিন্তা করব তো কেমিক্যাল মেটেরিয়ালকে আমরা কি দিয়ে পরিমাপ করি যেমন আমরা ভর পরিমাপ করি হচ্ছে কেজি দিয়ে আমরা দেখা গেছে যে আয়তন পরিমাপ করি তো আপনার মিটার কিউব দিয়ে তাহলে আমরা যেগুলো কেমিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস আছে সেগুলোকে পরিমাপ করি মোলস দিয়ে তো আজকে পুরো ভিডিওতে আমরা ডোপামিনকে মোল দ্বারা আখ্যায়িত করবো মানে মোল দিয়ে তার পরিমাণ প্রকাশ করব তো ডোপামিন জিনিসটা আসলে আমাদেরকে কি দে বা কি না দেয় আমাদের কখনো কখনো দেখা যায় কোনো একটা জিনিসে আমি অনেক বেশি আসক্ত হয়ে গেছি যে জিনিসটা আমার দরকার নাই আমি জানি এই জিনিসটার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আমি জানি সেটার প্রয়োজনীয়তা একদমই নাই আমার লাইফে কোনো কাজই লাগবে না এই জিনিসটা তারপরও আমি কিন্তু এই জিনিসটার প্রতি আসক্ত হয়ে যাই এই জিনিসটাকে আমার ভালো লাগে অনেক ইউজলেস কাজ কারবার আমরা করে বেড়াই কেন করি এক্স্যাক্টলি ডোপামিনের কারণে ডোপামিন বেসিক্যালি আমাদেরকে রিওয়ার্ডের অনুভূতি জাগায় আমি কোনো একটা কাজ করার পর রিওয়ার্ডের যে অনুভূতিটা পাই সেটাই আমাকে দেয় এই কেমিক্যালটি ডোপামিন ধরুন আপনি কোনো একটা পরীক্ষা প্রথম হয়েছেন তখন আপনার একটা খুব ভাল লাগে এই যে ভাল লাগলো আমার সেটা কিন্তু এই ডোপ্যামিন কেমিক্যালের কারণেই লাগছে আবার ধরুন আপনি প্রায় আধা ঘন্টা ধরে পড়ালেখা করতেছেন আপনার ভাল লাগতেছে না অনেক কঠিন একটা সাবজেক্ট পড়তেছে এই যে সাবজেক্ট আপনার ভাল লাগতেছে না এটা লাগতেছে না সেটাও কিন্তু ডোপ্যামিনের কারণেই হইতেছে কারণ আপনার ডোপ্যামিন রিলিজ কম হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সো ডোপ্যামিন জিনিসটা ভালো এবং খারাপ দুটোই ইটস অ্যান নেসেসারি এভিল এটা আমার কাজের উপর ডিপেন্ড করছে যে আমি এটার ভালো দিকটা পাবো নাকি খারাপ দিকটা পাবো যেমন একটা উদাহরণ দিই কোনো একজন ব্যক্তি সে বই পড়ার মাধ্যমে ডোপ্যামিন অর্জন করে তার রিওয়ার্ড পাওয়ার যে অনুভূতি সেটা সে পায় আর একজন সেম রিওয়ার্ডটাই সেম ডোপামিনটাই পায় সারাক্ষণ এফবি স্ক্রল করে এখানে হচ্ছে ডিফারেন্সটা ঠিক আছে কেউ দেখা গেছে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে সারা দিন পড়ালেখা করছে আমরা বলি যে সে আতেল কি সে কে অমানুষ নাকি সে অমানুষ না আসলে সে তার ডোপামিন হরমোনের যে রিলিজ এই জিনিসটাকে এত সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে এখন যার কারণে সে অনেক কঠিন একটা কাজ যেটা আমাদের কাছে আপাত দৃষ্টিতে কঠিন মনে হয় সে কাজটাই সে খুব ভালো মতো মজা নিয়ে করছে এখানে হচ্ছে ডোপ্যামিনের কার্যকারিতা আমাদের ব্রেইন বেসিক্যালি সহজ কাজ করতে পছন্দ করে আমাদের ব্রেইন ওভার থিং বা কঠিন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পছন্দ করে না ওভার থিং করতে পছন্দ করে বাট ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক করতে পছন্দ করে না যার কারণে দেখা যায় আমি একটু উদাহরণ দিই ধরে নিন কালকে আপনার ম্যাথ পরীক্ষা ওকে কালকে আপনার ম্যাথ এক্সাম আর আপনার স্কুলে ধরেন অনেক হার্ড কোয়েশ্চেন হয় ম্যাথের ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন তখন আপনি যখন পড়তে বসবেন আপনার মনে হবে যে ভাই আমি এই ম্যাথ পরীক্ষাটা কাটাই আনি এই ম্যাথ পরীক্ষাটা কোনো রকম কাটাই আনি ভাই নেক্সট পরীক্ষা আমি কোপাবো নেক্সট পরীক্ষা তামাইয়া দেবো এই যে আপনার অনুভূতি চাকতেছে এটাও কিন্তু আপনার ব্রেন যে অলস আপনার ব্রেন যে কঠিন একটা কাজ করতে চাচ্ছে না এই কারণেই আপনার এই অনুভূতি চাকছে এই জিনিসগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্যই আমরা বেসিক্যালি ডোপ্যামেন্ট ডিটক্স করি আরও কিছু বিষয় যদি আমি আনি এখানে ধরে নিন আপনি একটা কঠিন ম্যাথ প্রবলেম নিয়ে বসছেন অনেক হার্ড একটা ম্যাথ প্রবলেম ওকে ভেরি হার্ড ম্যাথ প্রবলেম ওই মুহূর্তেই আপনার মোবাইলে 
একটা নোটিফিকেশন আসলো একটা নোটিফিকেশন আসছে আপনি যদি ভুলে ওই নোটিফিকেশন দেখে ফেলেন সাথে সাথে আপনার ব্রেন কিছু পরিমাণ ডোপামিন রিলিজ করবে এবং এই যে রিওয়ার্ডের অনুভূতি পাইতেছেন আপনার মনে হবে যে আরে ভাই ম্যাথ তো ইজি আমার জন্য ম্যাথ আমি পরে দেখবো সমস্যা নেই ম্যাথ এটা পরে করা যাবে প্যারা নাই আমি আগে নোটিফিকেশন দেখে নিই ও আপনি কিন্তু এই নোটিফিকেশন দেখে আসলে কোনো লাভই নেই কোনো লাভই নেই লসও নেই লস আছে কিছু বাট কোনো লাভ নেই এই যে অনুভূতি জায়গাতেছে এটাই আসলে ডোপামিনের কাজ এই জন্যই যে কোনো ডাক্তার বলেন যে কোনো সাইক্রাইটিস্ট বলেন কোনো একজন এডিক্টেড মানুষ যদি যায় তাকে কিন্তু এই ডোপামিন ডিটক্স করতে বলে হয়তো বা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলে অথবা হয়তো বা ডোপামিন ডিটক্স এই নামে বলে না কিন্তু সবাই কিন্তু যে কোনো সাইক্রাইটিস্ট যে কোনো এডিক্টেড মানুষকে ডোপামিন ডিটক্স করার বা ডোপামিন ফ্যাস্টিং করার পরামর্শ দেয় এখন আমরা ডোপামিনের যে কার্যকারিতা কি ডোপামিন কি কি করে সেই বিষয়গুলো আমরা জানলাম এখন আমরা ডোপামিন ডিটক্স কিভাবে করতে হবে সেটা জানব ডোপামিন ডিটক্স অনেকভাবে করা যায় তবে মেইন ডোপামিন ডিটক্স হচ্ছে তিন প্রকারের এর মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সেভেন ডেজ ফ্যাস্টিং দুই নম্বর হচ্ছে ফোরটিন ডেজ ফ্যাস্টিং আর তিন নম্বরটি হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ ফ্যাস্টিং তাহলে এখন আপনি বুঝতেই পারতেছেন আপনাকে সাত দিন চোদ্দ দিন বা একুশ দিন কোনো কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে এখন এটা ডিপেন্ড করছে আপনার এডিকশনের ওপর যে আপনি কোন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকবে তো এর আগে আমি বিভিন্ন জিনিসে ডোপামিন ডি ডোপামিন হরমোন রিলিজ করা যে হার এটা নিয়ে আলোচনা করব লাইক ধরে নিন ম্যাথ করা এটা পৃথিবীর সবচেয়ে হার্ড কাজগুলোর একটা কিছু মানুষ অবশ্য এটাকে সবচেয়ে ইজি মানু জিনিস মনে করে বাট বেশিরভাগ মানুষের কাছে আম জনতার কাছে কোন একটা কঠিন কমপ্লেক্স ম্যাথ প্রবলেম সলভ করা এই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ ঠিক আছে তাহলে এই ম্যাথ করা ওই মানুষদের জন্য মাত্র টেন মোল ডোপামিন নিঃসরণ করে আবার আরেকজন ব্যক্তি মনে করেন উপন্যাস পড়ে তো উপন্যাস পড়াটাও এটা যেহেতু পড়ার কাজ এটাও কিন্তু একটু টাফ কাজ এখনও পড়তেছে সে ঠিক আছে এখনও আফাও মানে আজারা সমস্ত করতেছে না তো এটাও একটু কঠিন কাজ বাট এটা কিন্তু আর একটু বেশি রিওয়ার্ড দেয় কঠিন একটা ম্যাথ প্রবলেম আপনার ক্রিটিক্যাল থিং চিন্তা করা লাগতেছে ঠিক আছে আপনি মনে করেন যে ইতিহাস পড়তেছেন আপনি ভূগোল পড়তেছেন না ভূগোল অবশ্যই চিন্তা করা লাগে ইতিহাস পড়ছেন ধরে নেন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে রিডিং পড়ে যাওয়া লাগে ওই ক্ষেত্রে আপনার ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক করা লাগতেছে না অনেক ক্ষেত্রে লাগে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাগছে না বাট একটা ম্যাথ করতে গেলে আপনার প্রচুর পরিমাণে ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক করা লাগবে অনেক অনেক ব্রেন স্ট্রমিং করা লাগবে বাট উপন্যাস পড়ার ক্ষেত্রে সেটা লাগতেছে না আপনার আপনি খুব ভালো মজা পাইতেছেন তো এটায় পঞ্চাশ মোল ডোপামিন নিঃসরণ হয় তার মানে একটা ম্যাথ করার চেয়ে উপন্যাস পড়া আপনার ব্রেনের কাছে বেশি সহজ বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং বেশি আরামদায়ক এবার ধরে নিন এতক্ষণ আমরা পড়তেছি অনেকক্ষণ ধরে পড়তেছি বাট এখন আমি হচ্ছে ধরে নিন খেলছি ধরে নিন খেলছি ফুটবল খেলি এখন ফুটবল খেলা বা যে কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম এটাও কিন্তু কঠিন কাজ এটা সবাই করতে পারে না বাট যারা করতে পারে বা যারা এ কাজটা পছন্দ করে তাদের কাছে কিন্তু ম্যাথ করা উপন্যাস পড়া এগুলোর চাইতে ফুটবল খেলাটা বেশি আরামদায়ক বেশি স্বস্তিদায়ক বেশি ভালো লাগে তাই এটা ওই মানুষটির জন্য অলমোস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি মোস ডোপামিন নিঃসরণ করায় এবার ধরে নিন ফুটবল খেলা এটা আপনাকে কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে অনেক কাঠ গোর পড়ায় খেলা লাগবে আপনাকে দেখা গেছে আপনি ইঞ্জুরিতে পড়তে পারেন আপনি দেখা গেছে বাসা এসে আবার পরিষ্কার হওয়া লাগতেছে আবার দেখা গেছে মাঠে গ্যামজ্যাম হয়েছে কোনো চিলা ফলা করা লাগতেছে তো এটা খুব বিরক্তিকর কাজ কিন্তু আসলে বাট এটার থেকেও আপনি মোবাইলে গেমস খেলতেছেন পেস খেলতেছেন ফিফা খেলতেছেন ওটা কিন্তু আরও বেশি আরাম দেয় ওটা আরও বেশি মজার তাই না তাইলে ফিফা ওর পেস বা যে কোনো ধরনের ভিডিও গেমস এটা 
অলমোস্ট আপনি দেখেন জাম্প কিভাবে করতেছে এটা অলমোস্ট সেভেন হান্ড্রেড মুলস ডোপামিন নিঃসরণ করে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এই তিনটা কিন্তু খুব কাছাকাছি জিনিসই মোটামুটি খুব কাছাকাছি একটু 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 পারছে বাট এটা দেখেন কত লে কোন লেভেলে জাম্প করছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স তার এরপর ধরে নেন ফিফা পেজ গেমস সেভেন হান্ড্রেড মোলস দিচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড মোলস আপনাকে ডোপামিন দিচ্ছে আপনাকে আরাম দিচ্ছে এখন আপনি এর চেয়েও বেশি ডোপামিন নিঃসরণ করে এমন একটা কাজ করেন এটা অবশ্যই পর্নোগ্রাফি এটা অলমোস্ট টু থাউজেন্ড মোলস ডোপামিন নিঃসরণ করে দেখেন জাম্প গেমস থেকে এটা আরও কত বেশি জাম্পের লেভেল দেখেন ঠিক আছে একটা থেকে একটা তাহলে যে ব্যক্তি এখন এখানে প্রশ্ন আসে একটা মানুষ পর্নে অ্যাডিক্টেড এটা মানে কি বোঝায় এটা মানে বোঝায় আপনি দুই হাজার মোলের একটা জিনিস অ্যাডিক্টেড মানে আপনার কাছে দুই হাজার মোল যেটা এটা আপনার কাছে এক ঘেয়ে লাগে এখন আপনি পর্ন দেখতে দেখতে পর্ন ভালো লাগতেছে না পর্ন এক ঘেয়ে লাগতেছে ওকে তার মানে আপনি পর্নে অ্যাডিক্টেড এবং এই জিনিসটা আপনার কাছে এখন এক এক ঘেয়ে লাগতেছে বাট আপনি করতেছেন কেন করতেছেন কারণ আপনি অভ্যস্ত দুই হাজার মোলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন দুই হাজার মোলের টোপ্যামিন নীতি নিতে খাইতে খেতে তো এখন যদি আমি ধরে আপনাদের বলি ভাই তুই ম্যাথ প্রবলেম সলভ কর এটা কি জীবনও পসিবল হবে আপনার পক্ষে জীবনও হবে না কারণ আপনি দুই হাজার মোলেই আনন্দ পাইতেছেন না এখন আপনি দুই হাজার মোলের ডোপামিন নিঃসরণের পরেও আপনি আনন্দ পাইতেছেন না আপনি টেন মোল বা ফিফটি মোল বা সিক্সটি সেভেন্টি মোলে আনন্দ কিভাবে পাবেন এটা কি পসিবল এটা পসিবল না ঘটনাটা এখানে আমরা দেখে গেছে ধরে নেন এই ফিফা পেস গেমস আমরা আরও আরও একটা এডিকশানের কথা বলি যদি ফেসবুক মেসেঞ্জার ইউটিউব অ্যাসেট্রা এটা এটা মোটামুটি সবাই পেজ গেমস বা পড়ানো সবাই এডিক্টেড না হইলো এই জিনিসটা এডিক্টেড সবাই আমি জানি ফেসবুক মেসেঞ্জার ইউটিউব এটা অলমোস্ট পনেরোশো মোল ডোপামিন নিঃসরণ করে তার মানে এটা হয়তো পর্ন থেকে একটু কম বা বাকি সবগুলো থেকে কিন্তু অনেক বেশি তা আপনি এই জিনিসটাতে মারা মাত্রাতিরিক্ত এডিক্টেড আছেন তাহলে আপনি কিভাবে এখন একটা উপন্যাস পরে আনন্দ পাবেন কিংবা ফুটবল খেলা আনন্দ পাবেন ইভেন ফিফা বা পেস গেমস এটা খেলেও আপনার আনন্দ পাওয়ার চান্স খুব কম ঠিক আছে এই বিষয়টা এখন আমাদের বুঝতে হবে যে আমি পনেরোশো মোলের একটা জিনিসে এখন এডিক্টেড পনেরোশো মোলের একটা জিনিস আমার কাছে এক ঘে লাগছে তাহলে আমার পক্ষে আসলেই দশ মন বা পঞ্চাশ মনের কোনো একটা জিনিসে আনন্দিত হওয়া সুখী হওয়া আরাম পাওয়া ভালো লাগা এটা পসিবল হবে না আমার পক্ষে একটা উদাহরণ দিয়ে এটা পুরোপুরি ফাস্টিংয়ের মতো চিন্তা করুন আপনি আপনি টানা এক এক বছর ধরে চাইনিজ খাচ্ছেন বা অনেক ভালো খাবার দাবার খাচ্ছেন তারপর হঠাৎ করেই আমি বললাম আপনাকে এক মাস জাস্ট এক মাস আপনি সকাল থেকে একদম সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো কিছু খাবেন না এবং সন্ধ্যার সময় আমি আপনার যেটা দিব আপনি ওটা খাইতে হবে আমি আপনার বেশি ভালো খাবার দিতে পারবো না তো ধরে নেন সকাল থেকে সন্ধ্যা আপনি পাগল মানে কিছু খান নেই তো আপনি মোটামুটি পাগল পার হয়ে আসেন কিন্তু পাগল হয়ে আসেন ওই মুহূর্তে আমি আপনাকে ধরে নেন যে ডাইল ভাত দিলাম আপনার কি একটা অবস্থা হবে আপনি কিন্তু ডাইল ভাতই খাবেন এই ডোপামিন ডিটেলস জিনিসটা এরকম আমি আপনাকে জোর করতেছি টেন মোলের কাজটা করার জন্য এবং আপনি নিজেও জোর করে এই কাজটাই করবেন বাকি সব বাদ দিবেন এক দিনের জন্য দু দিনের জন্য তিন দিনের জন্য সাত দিনের জন্য চোদ্দ দিনের জন্য বা একুশ দিনের জন্য এটা আপনার এডিকশনের উপর ডিপেন্ড করে এখন আপনি যখন এক সপ্তাহ দশ মোলের একটা জিনিস নিচ্ছেন দশ মোলের একটা অনুভূতি নিচ্ছেন একটা ডোপ্যামিন নিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার প্রথম কয়েকদিন মাত্রাতিরিক্ত বোরিং লাগবে এটা নিঃসন্দেহ এটা খুবই বোরিং কাজ হবে আপনার ভালো লাগবে না ভাই দুনিয়াটা মনে হবে কি ভাই দুনিয়াটা এতটাই নির্ম নির্মম নিষ্ঠুর এগুলো কি করতেছি আমি আগে কি করতাম ভাই হঠাৎ করে আগের কথা মনে পড়ে ভাই আগে তো আমি আরে কত মজা করছি কত কিছু করছি কত মজা পাইছি ঠিক আছে আপনার খুব খারাপ লাগবে এটা নিঃসন্দেহে বাট এই কাজটা করতে হবে জোর করে করতে হবে এটাই হচ্ছে ডোপামিন ডিটক্সের কাজ তাহলে দেখেন আমরা ডোপামিন ডিটক্স করতে কিভাবে বলছি ডোপামিন ডিটক্স করার জন্য আপনার যে শর্তগুলো লাগবে সেগুলো আমি বলছি এখন ডোপামিন ডিটক্স নাম্বার ওয়ান হাই লেভেলের যে কোনো কাজ হাই লেভেলের ডোপামিন নিঃসরণ করে 
হাই লেভেল ডোপামিন নিঃসরণ করে এরকম সব কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে সব কার্যক্রম সকল কাজ সকল কিছু থেকে দূরে থাকতে হবে এর মানে হচ্ছে আপনি জাঙ্ক ফুড আপনি খেতে পারবেন না আপনি এসিতে থাকতে পারবেন না আপনি মোবাইল ধরতে পারবেন না বা মোবাইল যদি ইউজ করতে হবে ফিচার ফোন ইউজ করতে হবে স্মার্টফোন ইউজ করা যাবে না আপনি ফেসবুকে ভুলে ঢুকা যাবে না আপনি টিভি দেখতে পারবেন না ইভেন ফুট আপনার যদি ফুটবল খেলতে বেশি ভালো লাগে ফুটবল খেলা অফ করতে হবে আপনার মনে করেন যে উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে উপন্যাস অফ করতে হবে এই সব কাজ অফ রাখতে হবে আপনাকে তার মানে এই সাত দিন বা চোদ্দ দিন বা একুশ দিন আপনি আপনার সবচেয়ে ভালো লাগা যে কাজগুলো সেগুলো থেকে দূরে থাকবেন আপনি আপনার যে স্মার্টফোনটা আছে সেটা দূরে রাখবেন ভুলে ধরা যাবে না বাট সাত দিন পরে আপনি একটা বাফার স্টেট পাবেন আপনি সাত দিন পরে একদিন এক ঘন্টার জন্য আপনার যে কাজগুলো বেশি ভালো লাগতো যেগুলো একটা এডিক্টেড ছিলেন আপনি ওই কাজটা আপনি করতে পারবেন সাত দিন পরে একটু সময়ের জন্য তারপর আবার চোদ্দ দিনের জন্য আপনি ডিটক্স করবেন চোদ্দ দিন পরে আবার একটা বাফার স্টেট আসবে আপনার বা অন্ত অবস্থান্ত স্টেট আসবে তখন আপনি দুই ঘন্টার জন্য টাইম পাবেন এরপর আপনি একুশ দিনের জন্য আবার ডোপামিন ডিটক্সে যাবেন এখন এই জিনিসটা হচ্ছে যারা অল্প পরিমাণে আসক্ত খুব অল্প পরিমাণে আসক্ত হয়তো বা সে ফেসবুক চালাচ্ছে চার ঘন্টা ইউটিউব দেখতেছে তিন ঘন্টা এই টাইপের আর কি কম আর অনেকে আছে চব্বিশ ঘন্টায় হুক হয়ে থাকে চব্বিশ ঘন্টায় মোবাইল বা আপনার ল্যাপটপ বা এই টাইপের জিনিসপাতিতে হুকড হয়ে থাকে তাদের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা খাটবে না ঠিক আছে তাদের জন্য রুলস হচ্ছে ওয়ান টু ফোর মানে হচ্ছে আপনি একদিন ওই সকল কিছু থেকে দূরে থাকবেন মোবাইল পর্নোগ্রাফি ইউটিউব ফেসবুক এভরিথিং একদিন দূরে থাকবেন এরপরের দিন আপনি একটা ব্যাক পাবেন ওই দিন আপনি এক ঘন্টা এক ঘন্টা দু ঘন্টা বা তিন ঘন্টা হাইস্ট আপনি ওই জিনিসগুলো চালাতে পারবেন আবার আপনি অফ করে দিবেন এরপর আরও দুই দিন আপনি ওই ডিটক্সি থাকবেন দেন আপনি আরেক দিন আরেক দিন ব্রেক পাবেন ওই দিন আপনি দুই ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা ওই কাজগুলো আবার করতে পারবেন যে কাজগুলোতে আপনি হুকড এরপর আপনি আরও চার দিনের জন্য ডিটক্স নেবেন এটা হচ্ছে মোটামুটি যারা অনেক বেশি আসক্ত তাদের জন্য ঠিক আছে তাহলে এই দুই প্রকারের ডোপামিন ডিটক্স করে কিন্তু আমরা দেখা যাবে অনেক আমাদের লাইফের অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারছি আমার যে কাজগুলো অনেক করার দরকার আমার ভবিষ্যতের জন্য আমার ফিউচারের জন্য দরকার এই কাজগুলো কিন্তু আমি করছি না এগুলো না কইরা আমি একেবারে অপ্রয়োজনীয় একেবারে যে কাজগুলো ইউজলেস এই কাজগুলো করছি দেখুন আপনার এখন হয়তো বা ম্যাথমেটিক্স সলভ করা বেশি দরকার আপনার ফিজিক্স পড়ারা বেশি দরকার আপনার বায়োলজি পড়া বেশি দরকার আমি আমার কথা বলি আমি বায়োলজি ভালো লাগে না বায়োলজি পড়ি না তেমন একটা আমার পড়া দরকার এই টাইপেরই যার যে জায়গাতে দুর্বলতা আছে এই জায়গাতে আপনাকে ফোকাস করতে হবে এই ডিটক্সের টাইমে ডিটক্সের টাইমে আপনার যে সাবজেক্টটা ভালো লাগে ধরে নেন আপনি একজন ফিজিক্স বস ফিজিক্স ভালো লাগে আপনার আপনি এই ডিটক্স আমি ফিজিক্সও পড়তে পারবেন না ফিজিক্স অফ থাকবে কারণ আপনি ফিজিক্স ধরলে কিন্তু পুরো দিন শেষ করে ফেলবেন আপনি তাই না ফিজিক্স অফ থাকবে আপনি এই টাইমে ওই কাজটাই করবেন যেটা আপনার কাছে সবচেয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বোরিং কাজ লাগে যে কাজটাই আপনি একটু কিছু মাত্র রিওয়ার্ড পান না খুব অল্প রিওয়ার্ড পান আপনি ওই কাজটাই করবেন এই টাইমটাতে এই ডিটক্স টাইমটাতে এরপর ওই ব্রেকে আপনি আপনার পছন্দের কাজটা করবেন তখন দেখবেন আপনার পছন্দ চেঞ্জ হইতেছে যেই আপনি আপনি এক সময় পাগলের মতো ধরে নেন আপনি এক সময় পাগলের মতো ইউটিউব চালাইতেন ফাও ইউটিউব দেখতেন আপনি দেখা গেছে যে হুদাই ফেসবুক স্ট্রল করতেন বাট আপনাকে যখন আমি রিওয়ার্ড এই যে সাত দিন পর এক ঘন্টা রিওয়ার্ড দিব প্রথম সপ্তাহ কিন্তু আপনি ওইগুলোর জন্য পাগল হয়ে থাকবেন ফেসবুক ইউটিউব অ্যাটসেট্রা বা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দেখবেন আপনি ওইগুলোর প্রতি ইন্টারেস্ট আপনার কমতেছে মানে বিরক্ত লাগা শুরু হয়েছে ভাই কারণ ওইগুলোর জন্য আপনার এক ঘন্টা অ্যানফ না তো আপনি বুঝছেন ভাই আমার যেহেতু টাইম কম দিতেছে এক ঘন্টা দিতেছে আপনার ব্রেন বুঝতেছে ভাই আমি এটা বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে রিওয়ার্ড নিতে হবে তখন দেখা যাবে আপনি অন্য ভালো কিছু একটা রিওয়ার্ড নেবেন আপনি হয়তো বই পড়াতে রিওয়ার্ড নেবেন আপনি হয়তো বাগান করা ফুটবল খেলা এসবের রিওয়ার্ড নেবেন তখন দেখা যায় আপনার যে পছন্দের জিনিসগুলো এগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হইতেছে বোরিং জিনিসগুলো আস্তে 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 আপনার খুব বেশি পছন্দ হচ্ছে এটাই হচ্ছে ডোপামিন ডিটক্সের সবচেয়ে বড় যে সুফল সেটা তো আশা করি আজকের ভিডিওতে আমি মোটামুটি ডোপামিন ডিটক্স নিয়ে 
ব্যাখ্যা করতে পেরেছি আলোচনা করতে পেরেছি তারপরও কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমি ইনশাআল্লাহ টোপামিন ডিটক্স নিয়ে আরেকটা ভিডিও বানাবো খুব শীঘ্রই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাত